हेनो जे चीज बीती सकते तेसाई बीतने दि नई उत्तम उपाय हो सकभर गलत काम नगर को नहीं तर अंजान में यदि कुने गलत काम भैया को चिंता कर बस्तर भविष्य में सुधार कर अगि बढ़ु नई उत्तम हो नमस्कार म सतोष बस्या रो कार्यक्रम सीने क्लब सीने क्लब तब हर एक हफ्ता को मंगलवार साँझ छत्तीस बजे पोखरा प्रसारित पब्लिक फोर के टेलीजन में हे आिनेमा बनाएर मात्र अब होनी दुई चार लाख खर्च कर प्रिमियर सो गरी प्रचार प्रसार भो भाई मूर्खता करोड़ खर्च कर निर्माण कर सीनेमा को प्रचार प्रसार का लगी थोड़े बजेट छुट्टाइए हम भाषा में सीनेमा पानी को पा भी भन्न पाऊ गत बिहार सिनेमा जैकी आई एम ट्वेंटी वन रिलीज भो प्रीमियर में राम तारीफ पाए सीनेमा हल में दर्शक को साथ पाएन भाग अत्युक्त न होना होना प्रीमियर का बेला सीनेमा नराम्रो भन्ने कोई होते उस ट्रेलर ने राो प्रतिक्रिया पाएक थी तर सीनेमा हेन भर्शक हल में पुगे ये सब निर्माण टीम को कमजोरी बना प्रचार प्रसार पितलो होता असर सीनेमा व्यवसाय में पड़े पोखरा को सीनेप्लेक्स में अलग उक्त सीनेमा एक सौ मात्र पाए ये मिड टाउन में समेत हालत तस्त रिलीज का बेला चार सौ पाए सीनेमा दर्शक को फलो कम भाई सो घटना पड़े हल ने हमीर जानकारी दिया बरू जैकी आई एम ट्वेंटी वन में भाग जारी रसाद दुई में हेन दर्शक हल पुग्ने कर अब लग अर्क विषय वस्तु तरफ रंगकर्म रहर को पेशा हो तर यही रहर व्यावसायिक रूप में परिमाजित करने नईन प्रशिक्षण नहीं लीएर भेपनी इस क्षेत्र थप प्रभावकारी बना यहाँ का कलाकार दत्त चित्त लगी पड़ेगा उस तो पच्लो समय पोखरा को रंगकर्म ने समेत फड़को मारे पाइन ये में पोखरा थिएटर में अगले नाटक का विषय में प्रशिक्षण चल रखे हलिवुड की प्रख्यात कलाकार निर्देशक एवं निर्माता लिशा डल्टिन ने प्रशिक्षण कराई रहे अठारह दिनसम चलने एक वर्कसप में खासगरी उनके हलिवुड को रंगकर्म र प्रसिद्ध कलाकार माइकल चेक होफ को अभिनय तरीका को विषय में समेत सीकाने बताइ दुई सौ भाग बड़ी हलिवुड का फिल्म में काम कर सके डल्टन पोखरा में पेलपटक आए एक रिपोर्ट नाटक ने अभिनय कला तिखा मदद कर उसो तो देश रेस अनुसार रंगकर्म फरक हो तर एक देश को रंगकर्म रर्क देश को रंगकर्म को सामीप्यता घाँचन सको फायदा सिंगो रंगमंच रंगकर्म का मध्यम सांस्कृतिक आदान प्रदान में समेत टेवा पुग्स सीकाई फराकि बनाऊ लैजानु पर्ने आवश्यकता आज को हो इसमें सीमितता भो नयापन आउन मुस्किल पर्चुअलीन Two shows I saw: Bimoksha and I saw uh, Death of a Salesman in Kathmandu, and it's very interesting to watch a theater program in a different language that I don't understand. In uh, Bimoksha, I had a description, so I could understand the basic ideas, and in Death of a Salesman, I know the play. So I understand the characters and the basic story, but not the trans creation for Nepal. And um, in both cases, I knew the story. I knew the human experiences are universal, and the joys and the pains, and uh, the struggles are universal. The jokes, I didn't get. <laughs> उसोतो पोखरा हर कोई का सुंदर लग् यहाँ को वातावरण ने नहीं लालायत बना रंगकर्मी का अज पोखरा ओपन स्टूडियो ने हो भाग फरक नपर्ला विदेशी रंगकर्मी समेत पोखरा को वातावरण ने रंगकर्म में आनंद थपे महसूस करतावरण मत नई पोखरा रंगकर्म में लगने कलाकार को सीक्ने अठोरता समेत लोभ्या very interesting because the students are very willing they're very interested in trying to do the exercises and they commit very fully so their concentration is very good and i appreciate that a lot and the creativity as you can see behind me some of the drawings that we made of their imaginary characters and many of the artists think that they don't draw so well but when through our imagination the character draws itself 
the way it turns out is just beautiful and uh, the connection and the growth that I've seen in the participants is very powerful. Bidisi prostitute ke pokhra ka rongo kar milai baade ko gyan prostam sa gana like sa. Yaha ka kalakar huru pani antarashtri level ko natak prostitution gana paunda khushi dekhin san. Sikai le pokhra ko rongo kar malai thap prabhav kari banaune ma viswasta huna sakin sa. Nepal ka rongo kar mi huli videos gaira apnu avini kausal talai prostut gana paaye bani isle thap purza thap sa. Sikai ko paatu lai visal banaune lai jana jaruri sa. Yo chahi khas ma doi takura. Eoda kura chahi aile pokhra theater le full time aur besi sati shuru. जसरी हमी उत्सर्ग रंगम सुरू ग्यौं तो हो बिस्तार फुल टाइमर आर्टिस्टर को परिकल्पना हो रही अगिलो वर्ष कई रंगकर्मी हमें फुल टाइमर रूप में थिएटर में काम कर अभी काम कर रहता के अब यह तो सदैंभरी लर्निंग एट प्रोसेस हो कि संसार में एक्टिंग का विभिन्न टेक्निक हमी पूर्वीय हे भरत मुनि को नाट्यशास्त्र देखि लीएर है पच्ल समय अब जो क्रिक देखि लीएर विशेष कर स्टानिस्लावस्की कोई मैथड हमें काम कर माइकल चेकअप को एक्टिंग टेक्निक को बारे में धेरे ठा थे अलिअल हम इमेजिनेसन को कुरा विशेष कर काठम्डू बा टंक चौला गाई ने यो वर्कसप होने वाले कुरा मैं अलग खोजे रहाँ को बारे में खोज्ता खेल अब ये ठूल ट्रेनर है तो वहाँ को इच्छा शक्ति ना लियान पोसिबल थे अभी काठम्डू में इसको एट वर्कसप भो फिल्म कलेज में भो रहा हमी लगभग दुई हफ्ता अराउंड ये अठारह दिन को हम क्लास हो रहा सत्रह गते वैशाख सत्रह गते हमें क्लास सुरू कर इसमें विशेष कर माइकल चेकअप को एक्टिंग टेक्निक को बारे में अभी हम क्लास ली रह मैं लग यो वर्कसप ने हमी जो शैली में काम कर नया छुट्टे शैली को विस जीवस पोखरा थिएटर ने गुक सुरुआत राम इसको निरंतरता को कामना समेत कर उत्पादित कलाकार पोखरा में मत सीमित नरहुन् काठमांडू लगाय बाहरी मूलुक में होने नाटक में समेत उन्नीर को अभिनय देखना पाइस सीने क्लब को तर्फ शुभकामना रिपोर्ट पच्चीस अब लगो पोखरा थिएटर में अंतरराष्ट्रीय लेवल को नाटक मंचन का विषय में प्रशिक्षण कर प्रशिक्षार्थी को अनुभव तर्फ उसो तो उन्नीर के पोखरा में मंचन भैया राम्रा नाटक में अभिनय कर उन्नीर को अभिनय कौशलता मन भी पाइक अवस्था तरपनी आपूला थप दक्ष बना लिशा डल्टलसंग उन्नीर के प्रशिक्षण ली रहे अब को क्रम में उन्नीर को अनुभव जस्ता को जस्ते प्रस्तुत कर मेरे नाम अंजु दाल फर्स्ट में तो यह खाले अपर्चुनिटी बिरल मात्र में पाइज अपर्चुनिटी ये अपर्चुनिटी पाक एकदम खुशी लगी रखनी मैमसंग सीखाखे क्लास में भाग बाहर भी कस्त हो कन्वर्सेशन भी एटा क्लास जस्तु लगी रखे अभी एकदम रमाइल भैर नया टेक्निक सीखी रखे तो टेक्निक अपकमिंग प्लेज में हम यूज करने थैंक यू नमस्ते म रमेश तिमल सिन्हा एकदम खुशी पी उत्साह क्योंकि यह भाग अगड़ी भी थुप्रे प्रशिक्षण लिखे हमी तर विदेशी कराने भाई प्रशिक्षण लिख ये भाग अगड़ी भी तर अं लिशा मैम ने दी रहने वहाँ ने दूनभक यो फरक टेक्निक में काम भैर यो प्रकार को टेक्निक में हमें कम मात्रा काम करेस में अब होना तो वहाँ पचासों वर्ष बिताई सकूक सब हमें ये बेला ग्राप कर गाँव हो तरपनी कई मूलभूत कुरा आधारभूत कुरा हमी लिने काम कर एकदम रमाइल जो हमें सिकी रह आगामी प्लेयर में तो अनुसार का टेक्निक प्रयोग करें अज हम नाटक मजबूत बनाने राो बनाने यहाँ को मस में भाई नमस्ते मेरे नाम से रोहित पौड़े मैं यहाँ भाग अगड़ी चाहे कत सिके थे है एक्टिंग क्लास गए जो मैं सुरूम वहाँसंग सीखा म एकदम ग्रेटफुल छू है ब्लेस छू अ जो रमाइल लाइ अ जो नया नया टेक्निक सिकी रह खुशी लाइ मेरे नाम चाह सोनिया कार्क खत्री पैलो कुरो तो सब भाग ठूल अपर्चुनिटी नहीं हमें पोखरा थिएटर ने दी रहने इंटरनेशनल स्तर को जो हमें अलग वर्कसप ली रह अम लिशा मैम धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ क्योंकि वहाँ देखि तो वहाँ वहाँ देखि आए वहाँ हमें पोखरा में वर्कसप दीदे हो एकदम खुशी र 
धेरै कुराहरुको धेरै कुराहरु भन्दा नि धेरै सिक्न पायौ के हामीले जस्ट गर्न त गरिरहेका थियौ हैन तर पनि त्यहाँ भन्दा बढी धेरै बाहिर कुराहरु पनि अझ धेरै नलेजहरु लिन पाइरहेका छौ र सिक्ने सिकाउने तरिका पनि कस्तो मज्जाले सिकाइरहनु भएको छ हैन त्यो भएर एकदम धेरै नै खुसी छौ नमस्कार मेरो नाम रञ्जु दाहाल सर्वप्रथम त लिसा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ हैन हामीले के कुरा त हामीले सिकिराको थियौ अनि त्यसमा चाहिँ थप हाम्रो नाटक हाम्रो एक्टिङ स्किललाई चाहिँ थप राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ मिसले धेरै स्किलहरु सिकाउनु भएको छ हैन एउटा क्यारेक्टरमा एउटा एक्टिङ गर्ने बेला चाहिँ एउटा क्यारेक्टरमा चाहिँ नि सबै क्वालिटीहरु मिसले भरपूर मात्रामा थप दिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रमाइलो भएको छ नमस्ते म एलिजा बुढाथुके सर्वप्रथम यो हाम्रो नयाँ नौलो खालको अनुभवको अवसर प्रदान गर्नको लागि पोखरा थिएटरलाई धन्यवाद अनि हामीसँग हुनुभएको लिसा डल्टन उहाँलाई एकदम एकदम आभारी हामीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीलाई एउटा कलाकारलाई हुनुपर्ने एउटा हुन्छ नि गुण आफ्नो स्किलहरूलाई तिखारेर निखारिदाउनुको साथसाथै हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पनि दैनिक रूपमा हामीहरूले कसरी आफैले आफैले राम्रो गराएर हामीले आफ्नो प्लेलाई नि अझै कति राम्रो गराउन सक्छौँ भनेर सिकाउँदै आउनु भएको छ त्यसको लागि एकदमै उत्सुक उत्साह नमस्ते म दिपसना विश्वकर्मा मलाई एकदम रमाइलो लागेर लागिरहेको छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू दिन दिनै फरक फरक किसिमको हुन्छ जहिले पनि नयाँ अनुभव पाइरहेको हुन्छु अनि सेम टेक् सेम रिपिट हुँदैन कि त्यही भएर झन् एक्साइटेड हुँदै काम गरिरहेको छौँ नमस्कार म धनकाज श्रेष्ठ तर यो अहिले हाम्रो यो लिजा म्यामसँग हामीले यो क्लास लिँदाखेरि तर जति पनि मैले तिनवटा जति चारवटा जति नाटक मैले गरेँ त्यो भन्दा उहाँले डाइरेक्सन गर्ने तरिका सिकाउने तरिका एकदम मैले पृथक पाएँ तर कति चाँडै हामी यो स्विच अन गर्ने कति खेर स्विच अफ हुने हामी यो ड्रामा यो के ड्रामा गर्दाखेरि तर यो सिकाइ चाहिँ उहाँबाट हामीले पाएका छौँ तर म अहिले धेरै खुसी छु यो टेक्निक मैले पाएको छु म धेरै खुसी छु नमस्कार म अनुषा परियार सुरुमा चाहिँ म लिसा म्यामलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ एकदमै हामीसँग एकदम छिटै नै घुलमिल हुनुभयो अनि उहाँले जब हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हाम्रो क्लास लिनुहुन्छ तब एकदम फ्रेंडली इन्भाइरोमेंट लिएर अभी आपको जो स्किल हो हमें एकदम सजिल तरीका बुझाएर अभी वहाँ को जो एक्शन छोपनी तो एकदम सजिल कि हमें बुझना लाई भर यहाँ इंग्लिश नबुझ् रामस नबुझ्ने भेपी सब रामस वहाँ को कंसेप्ट बुझ् सकता कि तेस को लगी मदम धन्यवाद भन्न चाहूँ पोखरा थिएटर लाई नहीं लिशा मैम ने यहांसम जानू अभी हमें एक्टिंग स्किल अज बढ़ाने हेल्प करूँ भाई राष्ट्र में लिशा मैम ने थैंक यू भाई चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू हेन संबंध जोड़ू रोड़ नेपाली सीनेमा क्षेत्र में सामान्य कति खेरा संबंध गाँसि रति खेर तोड़ कु एक का होते संबंध लहज बना थाल ये में इसे साथ एक तस्वीर भाइरल बनो तस्वीर हो सीसन बानिया और सृष्टि श्रेष्ठ को तस्वीर में सृष्टि ने सीसन चुम्बन कर दृश्य देखि हजर बानिया तीन ही जो कई समय अगड़ी मिस नेपाल श्रृंखला कतिवटा का प्रेमी थे अलग उन्नीर को प्रेमी संबंध टूटी सकते कतिवटा शिक्षा का लगी अमेरिका का अमेरिका सिंह बानिया काठमंडू में नहीं प्रकाश चलाई रह यहां सृष्टि श्रेष्ठ भी एक लिस्ट अभिनेता सौगात मल्लसंग को प्रेम संबंध बा बिछुड़िए उन्नी एक्लि भैग सृष्टि रीसन को चुम्बन कर तस्वीर बाहर उन्नीर को संबंध लिभिन्न अड़कलबाजी थाले कति सीसन रृष्टि प्रेम संबंध में रहकर भन्न था तर सीसन भी सृष्टि आपको रामो साथी मत बताऊ आए अब उन्नी को संबंध साथी में मत सीमित रहता या मथि जो तो हेन बाकी तर सत्य के नेपाली सिनेमा क्षेत्र में संबंध गाँस जोड़ना दुनिया के बार सीने क्लब में अब पालो सिनेवाता को सिनेवाता में आज हमी गुरु सिनेमा को निर्देशक कृष्ण कुमार गुरुसंग समग्र गुरु सिनेमा का अवस्था और अब को बाटो के विषय में चर्चा परिचर्चा कर प्रस्तुत छो यहाँ कार्यक्रम स्वागत है धन्यवाद पचिल समय में कि अभ्यस्त हो अलग सिनेमा को पोस्ट प्रोडक्शन तेमें अलि बीजे अभी म्यूजिक कंपोज मतृभाषा का सीनेमा को अवस्था कह कसो मतृभाषा में बनने चलचित्र जी हिजो एवं खाल अवस्था थी एवं खाल परिस्थिति थी तर अच्छी अब यह हमी अल्टरनेटिव सिनेमा भतृभाषी चलचित्र अलिक एस्थेटिक्स को बारे में अलग चेतना आएगा चलचित्र मेकर कि मतृभाषा का कथा अथवा 
कम्युनिटी बेस को कथा आ रही है मेनिस्ट्री मुन्ना खोजी रहेगा अवस्था में हमें ले मात्री भाषा कई रूप में न भाई पनी हमरा कथा आ रही है मेनिस्ट्री बाटो चाहिए अथवा मूलधार समाते को बने चाहिए वो अली संतोष जनक में चाहिए को अवस्था चाहिए तो हमें गुरुंग सिनेमा से निर्देशन करने व्यक्ति पनी उन्होंने चाहा र लामो समय देखी निर्देशक की भूमिका में उटा खाल को पाल को तो मैं भी नहीं रहा है को सहिया को गुरुंग सिनेमा ठेके हेरी रहा था खेरी गुरुंग सिनेमा को बाजार से कोस्ट पाउंड बासे यानी दो टक पूरा ले ला असर कर सके एक टक पूरा सही कास्ट नहीं हो कास्टिंग को पूरा मासे यानी अब आमी ले कम्युनिटी बेस हमें सानों बजेट में सिनेमा निर्माण कर सौ हमी कथ में कुछ भी कन्फ्यूज छाइन कथ एकदम स्ट्रंग हो गुरु सिनेमा को हर एक गुरु सिनेमा को कथ राम हो रलिक कलाकार रजेट के अब मेनिस्ट्री में चले कलाकार सकने वाले अथवा तो अनुसार को बजेट इन्वेस्ट कर सकने वाले हमारा हर एक कथ मूलधार का कथ रे बजार भी राम सज रुरुक मतृभाषी चलचित्र हेने वाने हमी चाहे डोमिनेट छन क्योंकि हम कम्युनिटी बेस में सिनेमा प्रदर्शन हो हमी देश विदेश में प्रदर्शन कर सौ रो बजेट भो इन्वेस्ट चाहे जहांसम लग सुरक्षित तर तब गुनासो के गुरु सिनेमा कहींसम चारिटी बेस में मात्र सीमित रहने हल में कहीं आ गुरु समुदाय का व्यक्ति ने तो चारिटी बेस में रहकर आपको समुदाय भि कारण हेन पाने हो गुरु सिनेमा तर गुरु समुदाय भाग बाहर का जो समुदाय वहाँ कहीं हेन पाने इसको दुटा कुछ अब एवं चाहिए तो राज्य के नीति को कुरा अब राज्य ने अल्टरनेटिव सिनेमा हल दि पर्च अथवा डिस्ट्रिब्यूटर एसोसिएसनसंग समन्वय अलग बढ़ाईदि पर्च री चलचित्र नेपाली चलचित्र रेल भि बने मतृभाषा को चलचित्र हो इसलिए बरु के अप्सन में जान सकता सब टाइटल राखे हो कि में डब कर डबिंग करें हो कि कसरी हो मेन स्ट्रीम सो सर को मान्यता दिन पर्व भीति ना राज्य निर्माण करो छाइन राज्यसंग कानून होगा कानून में चाहे सब चलचित्र बराबर भन हो तर व्यवहार में तो छाइन तेल राज्य सब भाग पैला चलचित्र को नीति निर्माण कर पर्ने हो नीति निर्माण न भेसम हमारा चलचित्र चारिटी बेसमें जानु पर्ने अथवा पब्लिक सो भोन्य तरीका पब्लिक सो होने अवस्था जान तर अ राज्य के नीति निर्माण अंतर्गत भी अब चलचित्र विस बोर्ड भी रहोक चलचित्र विस बोर्ड ने यहाँ हेने दृष्टिकोण कस्तो खास में चलचित्र विस बोर्ड ने औपचारिकता मात्र हो चलचित्र विस बोर्ड में एट मतृभाषी चलचित्र प्रवर्धन समिति भाई उपसमिति निर्माण त्यो अंतर्गत मतृभाषा को चलचित्र हेने गई तर कर को दायरा देखि लीएर चलचित्र दर्ता सेंसर कर सेंसर में तो हम मेन स्ट्रीम ने भाग हमें सत्रह सौ पचास रुपया बढ़ी तीर्न पर्व तब को सेंसर से चलचित्र विस बोर्ड मार्फत नहीं होता संसार मंत्रालय संसार कमिटी अंतर्गत कर नेपाली सिनेमा भनौ मेन स्ट्रीम सिनेमा सत्रह सौ पचास रुपया कम हो हमें सत्रह सौ पचास रुपया मतृभाषा को एकजा भाषा विद राख्ह वहाँ वहाँ हमें छुट्टे पैसा दून पर्ने राज्य हम सत्रह सौ पचास रुपया बढ़ी तीर सौ तर विस बोर्ड ने फैसिलिटी हमें दिन सकता छे खाली तो मतृभाषी प्रवर्धन समिति जी आँच जी तैंब सुविधा प्राप्त हो एकदम न्यून महा को टाउ को जस्तु मात्र आँच औपचारिकता मात्र मैं तेरे चलचित्र विस बोर्ड राज्य के निकाय भगवान बोर्ड ने इसमें पहल कदम गुरु सिनेमा निर्माण करने निर्माता गुरु सिनेमा निर्देशन करने निर्देशक अभिनय करने कलाकार अब छायांकन करने बना संपादक करने देखि लीएर लाइटमैनसम को अवस्था कस्तो अब इस प्रोफेसनल रूप में तो निर्माता हमें इन्वेस्ट कर इस भरपूर पैसा कमाए हमी संपन्न होने वहाँ को उद्देश्य होते हैं निर्देशक को अवस्था हमीर से एटा चाहे अल्टरनेटिव अकुपेशन भन वैकल्पिक रोजगार को रूप में मैं हमें ली रखा छोटे प्राविधिक अवस्था भी तय हो अब कैमरामेन भन अथवा लाइटमेन भो क्रू जी हम मेम्बर हो सब अल्टरनेटिव अकुपेशन को रूप में मैं ली रख्त इस मुख्य पेशा को रूप में लिना को लगी तो मैं अगि भाई राज्य के नीति निर्माण गए इसको बजार विस्तार हो बजार विस्तार भो चलचित्र निर्माण अजय बड़ी रामो चलचित्र निर्माण होना सुरू कर प्राविधिक प्राविधिक सब रोजगार पाने वातावरण बल्ल बन यहाँ एटा पहल कदमी यह भाग अगाड़ी को गंडकी सरकार हो चलचित्र विस बोर्ड अब गंडकी में आने पर्व पहल कदमी प्रयोग रीति तथा योजना में आयो तो हजार रही बजेट विनियोजन भो तो कहगे कि छेन तेज को 
कार्यहरु अगाडि बढेका छन् कि छैनन् कहाँ छ यो यो भन्दा अगाडिको सरकारमा बिन्दु कुमार थापा संसार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुँदाखेरि उहाँले राम्रो पहल गर्दिनुभयो नीतिता कार्यक्रममा पनि पर्यो कि संविधानको साझा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड प्रज्ञा प्रतिष्ठान राष्ट्रिय नाचघर जस्ता जति पनि एकेडेमिक कुराहरु छन् त्यो कुराहरु चाहिँ स्थापना गर्न पाउने अथवा खोल्न पाउने अधिकार चाहिँ संविधानको साझा कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ त्यो छ त्यो अन्तर्गत तत्कालीन त्यतिबेला चाहिँ मन्त्री ज्यूले पहल गर्नुभयो र मुख्य सचिव मुख्य न्याय अधिवक्ताकोमा पनि पुग्यो त्यसपछि कानूनको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो नीतिता कार्यक्रममा पनि पर्यो फेरि निर्वाचन आयो निर्वाचन आइसकेपछि माहौल निर्वाचनमा होमियो त्यसपछि निर्वाचनको समयमा यस्ता गतिविधिहरू अब राज्यले नै संविधानले नै बन्देज गर्छ र रोकिएको छ आशा छ फेरि अब अहिले बनेको सरकारले सबै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ गण्डकी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्ड गठनको चाहिँ जुन एउटा पहलकदमी सुरु भएको थियो त्यसलाई मूर्त रूप दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पुरा आशा छ अहिले आर्थिक मन्दी छ हजुर र आर्थिक मन्दीका बेलामा सबै क्षेत्र टाटपल्टेको अवस्था पनि छ अफिसियली त्यसलाई चाहिँ असर चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा पनि असर परिभएको अवस्था परेको छ र तपाईँले यस्तो बेलामा यो विषयलाई उठान गर्नुभएको छ कि चलचित्र विकास बोर्ड केन्द्रमा भइरहँदाखेरि त्यसले गर्ने काम कर्तव्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ तर फेरि चलचित्र विकास बोर्ड प्रदेशमा नै किन चाहियो यसको औचित्य के हुन्छ भन्ने खालका आम जन अपेक्षाहरू पनि हुन्छ नि क्या त्यसमा धेरै कारणहरू छन् जस्तो अब भनौँ न पोखरालाई केन्द्र बनाएर मेन स्ट्रिम सिनेमाहरू पनि यहाँबाट बन्छन् मूलधारका चलचित्रहरू पनि बन्छन् भाषा भाषीका चलचित्रहरू पनि बन्छन् तर हामीलाई जुन केन्द्रीकृत व्यवस्था छ चलचित्र विकास बोर्डको त्यसले चाहिँ अलिकति सकस छ यहाँबाट काठमुन जाँदाखेरिको समस्या छ त्यहाँ गएर कागजपत्र नपुग्ने अर्को समस्या छ मिस्टेकली एउटा कागज पुगेन भने चलचित्र दर्ता हुँदैन त्यसपछि सेन्सरमा जाँदाखेरिको अर्को समस्या छ होटल लिनुपऱ्यो बस लिनुपऱ्यो वहाँ गएर ट्याक्सी लिनुपऱ्यो विविध कारणहरू छन् एउटा कुरा त त्यो हो अर्को कुरा सङ्घीयताको मर्मलाई बुझ्ने हो भने सङ्घीयताको जुन फेडरल सिस्टमको जुन खालको चाहिँ हामीहरूको लक्ष्य हो अथवा सङ्घीयतालाई मूर्त रूप दिनको लागि यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि सफल बनाउनको लागि जुन हामीहरूको चाहिँ एउटा राजनीतिक विषय हो त्यसलाई सफल पार्नको लागि पनि प्रदेशमा विकास बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक छ र अर्को कुरा आर्थिक मन्दीको कुरा त चलचित्र विकास बोर्डले भोलि गण्डकी प्रदेशभित्र प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूबाट कर आउँछ यहाँ सुटिङहरू लोकेसनहरू राज्यले तोकिदिनु पऱ्यो प्राइभेट नै होला कसैको बनाउन अब डाँडाकाँडाहरू हुन्छन् हिमालका कुराहरू हुन्छ हामीसँग यस्तो विशाल हिमालहरू छन् यो खिचेको हामीले कहाँ पैसा तिर्छौँ हामीले तिर्दैन पैसा तर राज्यले त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो हामी कुन क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कन गर्दैछौँ अझै जस्तो एकाप क्षेत्र हो भने आम्दानीको स्रोत पनि आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ नि राज्यले त्यसबाट आम्दानी पनि लिन्छ र चलचित्र बन्ने क्रम चाहिँ अझै वात्तै बढ्छ वात्तै बढ्छ भने चलचित्र कर्मीहरूले त्यो सकस जुन काठमाडौँ जाँदाखेरिको जुन सकस छ त्योबाट मुक्ति हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र छिटो सम्पन्न हुने खर्च कम हुने चलचित्रमा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति सेभ हुने चान्सेस चाहिँ बढिरहन्छ पोखरा गुरुङ सिनेमाको अबको बाटो चाहिँ कस्तो हुन जरुरी छ अब गुरुङ सिनेमाहरू जहाँसम्म लाग्छ हामी गुरुङ चलचित्र कर्मीहरू हिजो रहरले चलचित्र निर्माण भयो अब त्यो कर बनिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन हामीहरूको सौन्दर्य चेतको कुराहरू छ हाम्रो विश्वास पद्धतिको कुराहरू छ हाम्रो भाषाको कुराहरू छ भूगोलको कुराहरू छ संस्कार संस्कृतिको कुराहरू छ त्यो सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ चलचित्र मेकरहरूलाई चेत खुलिसकेको छ त्यो चेत आइसकेको हुनाले अब चलचित्र जति पनि गुरुङ भाषाका चलचित्रहरू अथवा गुरुङ संस्कार संस्कृतिमा आधारित नेपाली चलचित्रहरू निर्माण हुन्छन् त्यो चलचित्रहरूले अब मेन स्ट्रिम चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लेभलको चलचित्र निर्माण गर्ने क्रममा गुरुङ चलचित्र कर्मीहरू त्यो तयारीमा छन् अब किनभने अहिले अघि नै मैले भनेको अब कम्युनिटी बेसको स्टोरी बिक्न सुरु गऱ्यो बिक्न हिजो बिक्थ्यो न हिजो चाहिँ एउटा जस्तो अहिले पनि जारी चलचित्रहरू छ हिजो कबड्डी एउटा समुदायको कथालाई कथालाई अब स्वीकार नसक्ने भयो सबैले स्वीकार दिनुभयो होइन लिम्बूको कथालाई उदाहरणका लागि जारी जारी अहिले चाहिँ अब मजाले चलिरहेको छ त्यो त कम्युनिटी बेसकै स्टोरी हो त्यसले गर्दाखेरि अब गुरुङका कथाहरू राई लिम्बुका कथाहरू होइन थकालीका कथाहरू क्षेत्री ब्राह्मणका आफ्नो कम्युनिटी बेसको कथाहरू छन् ती कथाहरू अब बिक्न सुरु भए अब नेपाली चलचित्रले भाषा भाषीको चलचित्रले अब फरक माहौल तयार गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएको हस् यहाँको समय र संवादका लागि धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू पब्लिक टेलिभिजन र सन्तोष भाइलाई समय आउँछ तर पर्ख होइन हेर्नुस् समयलाई पहिचान गर्न सकिएन भने पछि पछुताउनु पर्छ त्यसैले कर्ममा दत्त चित्त भएर लाग्नु नै बेस हुन्छ नेपाली सिनेमालाई पनि हेरिरहनुहोस् सिनेमामा उठान गरिएका विषयवस्तुहरू कस्ता लाग्छन् आफ्नो धारणा समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् हामीले नै हाम्रा सिनेमाहरूलाई हेरेनौँ भने कसले हेर्छ अवस्था कार्यक्रम सिने
संतोष विदा हो